वेलकम स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है सोल्यूशन ऑफ राइट ट्राइंगल्स और इसमें हमारा जो केस है वो ये है कि व्हेन वन साइड एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन आर गिवन और इस इंफॉर्मेशन के अंदर रहते हुए हम कैसे जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जी देखें हमारा जो प्रॉब्लम है उसकी स्टेटमेंट कुछ हिस्सा से द पायलट ऑफ ए हेलीकॉप्टर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ फोर फीट फाइंड दैट टू शिप्स आर सेलिंग अवे फ्रॉम इट इन द सेम डायरेक्शन The angles of depressions of the ships are observed from the helicopter are 60 degree and 45 degree respectively. Find the distance between the ships. देखें मैंने इससे ही statement से मिलता जुल मिलती जुलती एक snap यहाँ पर जो है वो copy की है ठीक है ये दो ships हैं इसे मैं A ship कह देता हूँ और इसे मैं B ship कह देता हूँ इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो हमें नहीं पता ठीक है अब helicopter का अगर ground या मैं यूँ कह सकता हूँ ये जो sea level है ठीक है सी लेवल से जो हाइट बनती है इसकी यहां से अगर बिल्कुल एक परपेंडिकुलर थ्रो किया जाए तो ये जो सरफेस पे सी लेवल पर आकर हिट करेगा ठीक है ये कितना कितना डिस्टेंस है जी ये 4400 फीट है ठीक है जो कि यहां पे इतना ज्यादा शो नहीं हो रहा लेकिन मैंने चले फर्जी तौर पर आप समझ लेंगे इतना है ठीक है अब जो हेलीकॉप्टर से ऑब्जर्वेशन की जा रही है तो जारी बात है जो ऑब्जर्वर का आई लेवल है वो ये है जो कि बिल्कुल पैरल टू सी लेवल होगा ठीक है ये आई लेवल आ गया ठीक है जी अब हमने बात समझी थी कि जो आई लेवल से अब एंगल बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन होता है और जो डाउन बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है तो यहां से अगर हम इस शिप को देखते हैं हेलीकॉप्टर से इस शिप को देखते हैं तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है ये सिक्सटी डिग्री का बन रहा है ठीक है और इसी तरह से अगर आप इसी पॉइंट से हेलीकॉप्टर से बी ए शिप को देखते हैं ए शिप को देखते हैं तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है ये सॉरी डिप्रेशन बनता है ये 45 डिग्री बनता है ठीक है ये 45 डिग्री बनता है जो कि अंदाजन मैंने कोशिश किया कि ऐसा ही शो हो ठीक है तो देखें अब इस इंफॉर्मेशन के अंदर रहते हुए आपने ये बताना है कि इन दो शिप्स के दरमियान कितना फासला है ठीक है अब ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन तो देखिये इसमें ये जो डिस्टेंस बी पॉइंट से यहां तक का है सी लेवल तक का ठीक है जहां पे कि मैंने परपेंडिकुलर थ्रो किया है ये इसको मैं वाई फर्स्ट कर लेता हूं ठीक है ये वाई है और ये पॉइंट जो है फर्स्ट कर लेते हैं हेलीकॉप्टर का इसको मैं एच कह देता हूँ एच फॉर हेलीकॉप्टर ठीक है तो देखिये मेरे पास दो ट्राइंगल्स बन रही है टू ट्राइंगल्स दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स है एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो है अगर मैं बी से P पॉइंट तक आता हूं ठीक है B P H एक ये ट्राइंगल बन रही है ठीक है इसकी कैलकुलेशन में इस साइड पे लिख लूंगा और मेरे पास दूसरी भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है जी और जो वो दूसरी बन रही है वो B P H है B P सॉरी ये A P H मैंने लिखना था इसको मैं ये चले इसको मैं A P H कर लेता हूँ उसको अगर मैंने लिख दिया तो अब यहाँ पर ए पी एच ये दो ट्राइंगल है ठीक है अब जो हमारे पास राइट ट्राइंगल है बी पी एच अगर आप इसमें देखें तो इसमें जो साइड आ रही हैं पहली बात कि इसमें जो मैयर एंगल बी है वो कितना होगा ये एक और इसी तरीके से अगर हम यूं बात करें कि जो हमारे पास बी पी साइड है मैयर बी पी साइड वो हमने किसके इक्वल फर्ज की हुई है वाई के इक्वल ठीक है और जो इसमें मैयर एच पी साइड है वो है 4400 फीट ठीक है अब ये जो साइड है चूंकि एंगल के सामने है सॉरी ये मतलब जो एच पी साइड है एंगल के सामने है इसे मैं कहूंगा ये परपेंडिकुलर है ठीक है इसको परपेंडिकुलर कह रहा हूं जबकि जो वाई है ये यहां पर अगर हम यूं देखें कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन इक्वल होते हैं ठीक है अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन सिक्सटी डिग्री बन रहा है तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा मतलब अगर शिप्स हेलीकॉप्टर को देखा जाएगा तो वो भी इतने ही एंगल से देखा जाएगा 60 डिग्री से और इसका एक और कॉन्सेप्ट भी हमने समझ रखा है कि अगर दो लाइंस पैरल हो और एक ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट करे ठीक है और देखिए लाइंस में पैरल पहले ड्रॉ करता हूँ ये देखें ये दो लाइन सेगमेंट्स है पैरल तो ये एंगल और अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा जो कि बराबर होंगे ठीक है तो यहाँ भी देखें तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन है तो ये ट एंगल्स भी होते हैं इस वजह से ये बराबर होते हैं चूंकि हम आई लेवल को सी लेवल से बराबर रख रहे हैं पैरल रख रहे हैं मतलब सॉरी पैरल रख रहे हैं तो यहां पर ये एंगल हमारा 60 डिग्री है 
सेम यही रीजन इसमें भी आएगा कि ये एंगल जो बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ये 45 डिग्री होगा इसका अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है तो ठीक है तो ये बीपी साइड जो हमारे पास ये बेस है ठीक है जी और एंगल भी हमें मालूम हो गया तो इसमें अगर बेस और परपेंडिकुलर साइड गिवन हो तो हम टेंजेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज कर सकते तो टेंजेंट सिक्सटी डिग्री ठीक है यहां पर सिक्सटी डिग्री ये किसके इक्वल होगा ये इक्वल टू होगा पर पेंडिकुलर साइड या अपोजिट साइड जो कि 4400 फीट है और डिवाइडेड बाय बेस साइड जो कि वाई है तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं हम ठीक है जी और यहाँ पर चलें इसकी जगह वाई और टेंजेंट 60 अगर चले कैलकुलेटर से ऐसे कैलकुलेट करें तो टेंजेंट 60 की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास इसको हम देखते हैं कि क्या आ रही है यहाँ पर हम पहले देखेंगे कैलकुलेटर डिग्रीज में है 60 और फिर टेंजेंट फंक्शन तो ये 1.73205 है जिसे 21 में राउंड अप कर दूंगा तो 1.7321 1.7321 ठीक है जी तो ये हमारे पास आ रही है वैल्यू और इधर से अगर हम वाई इस साइड में शिफ्ट कर लें और 1.7321 इधर डिवाइड हो जाए तो मेरे पास वाई जो है वो इक्वल टू आ जाएगा फोर फीट डिवाइडेड बाय 1.7321 ठीक है और अगर मैं इस नंबर से इसको डिवाइड करता हूं तो मेरे पास ये आंसर आता है 2540 ठीक है फीट ये कैलकुलेशन मैंने कैलकुलेट की हुई है आप चले इसको मैं शो भी कर देता हूं स्क्रीन पे ठीक है ये देखें अगर हम 4400 को डिवाइड करते हैं 1.7321 से तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है टू ठीक है पॉइंट टू सिक्स है इसको मैं राउंड डाउन कर रहा हूं अब दूसरी ट्रायंगल की बात करते हैं जो कि ए पी एच ट्राइंगल है ए पी एच अगर आप देखें तो ये ए वर्टेक्स ये पी वर्टेक्स और ये एच है ठीक है ये बड़ी बड़ी ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं तो इसमें जो मैयर एंगल ए बन रहा है वो फोर्टी फाइव डिग्री है ठीक है इसमें एंगल के ऑपोजिट जो साइड है परपेंडिकुलर साइड जो है इसमें जो कि एच पी है एच पी ये क्या है जी हमारे पास ये परपेंडिकुलर साइड है और ये 4400 फीट है ठीक है और इसमें जो आ, हमारे पास ए से लेकर पी साइड है ए से लेकर पी जो के बेस है ये दो साइड्स के सम के इक्वल है मतलब पहले मैं ए से बी तक आऊंगा ठीक है मैयर ए बी चले इधर स्क्रीन पे थोड़ा सा स्पेस कम है इधर लिख लेते हैं मैयर ए से बी डिस्टेंस आऊंगा मैं प्लस फिर बी से पी तक आऊंगा मैं डिस्टेंस में तो ए से बी जो डिस्टेंस है हमने इसको इसकी एक्चुअल वैल्यू हमने मालूम करनी है एक्स है जबकि बी से पी डिस्टेंस जो वाई है वो यहाँ पे हम लिखेंगे और वाई की वैल्यू हम इस इक्वेशन से इसे मैं वन कह देता हूं इधर हम यूज कर सकते हैं ठीक है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास फिर जो डिस्टेंस बनेगा ए से लेकर पी तक वो क्या बन जाएगा वो इक्वल टू आएगा एक्स प्लस वाई वाई की जगह टू 540 फीट आ जाएंगे ठीक है जी तो ये इस तरीके से हमें ए पे ए से लेकर पी तक जो है डिस्टेंस ये पता चल गया अब देखें इस पे भी अगर आप देखें तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम यूज कर सकते हैं वो टेंजेंट फंक्शन की है ठीक है तो हम टेंजेंट फंक्शन यूज करेंगे और इसमें टेंजेंट फोर्टी डिग्री यूज करेंगे ठीक है हम लिखेंगे टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर साइड ओवर बेस साइड परपेंडिकुलर साइड 4400 है फीट जबकि बेस जो है इसकी वो ए से लेकर पी तक है ये बेस है ठीक है और वो मैंने कैलकुलेट कर लिया वो एक्स प्लस टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फोर्टी फीट बनती है ठीक है जी अब देखें हमारे पास जो मजीद इसमें अगर हम इसको और सिंपल बनाए तो हम ये बात नोट कर रहे हैं कि जो टेंजेंट फोर्टी फाइव की वैल्यू होती है वो वन होती है ठीक है जबकि ये 4400 फीट डिवाइडेड बाय x प्लस टू आ जाएगा और ये यहां आकर वन से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वन इंटू दिस नंबर सेम वही नंबर आ जाएगा x प्लस टू और इक्वल टू 4400 अब फीट हम इनके साथ कभी यूनिट नहीं लिख रहा मैं 2540 का एडिटिव इनवर्स जब दोनों तरफ ऐड करूंगा तो x जो के डिस्टेंस है बिटवीन दो शिप्स के दरमियान है ठीक है वो आ जाएगा जो के हम 4400 में से माइनस कर देंगे 2540 तो ये डिस्टेंस 18 100 सॉरी 1860 आ जाएगा ठीक है 
तो ये हम लिख लेते हैं इसे 1860 और फीड्स में हमारा आंसर आ रहा है ठीक है तो इसी के से हम लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि देर फॉर डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स ये बी स्लैश डब्ल्यू जो है शॉर्ट है शॉर्टकट है बिटवीन का बिटवीन द शिप्स इज इज 1860 फीट्स तो ये इसी के से आपने देखा कि हमने जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में जो ट्रिग्नोमेट्री है खासतौर पर राइट एंगल ट्राइंगल की जो हम कह सकते हैं रेशोज है उनको हमने यहाँ पर यूज करते हुए प्रॉब्लम सॉल्व किया